இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமா பகிரப்படும் அனைத்து தகவல்களும் கல்வி மற்றும் அறிவு பயிருக்காக மட்டுமே தவிர இங்கு நாங்கள் யாரையும் பங்கு சந்தையில் வர்த்தகம் செய்ய ஊக்குவிக்கவில்லை இங்கே பகிரப்படும் அனைத்தும் எங்கள் தனிப்பட்ட கருத்தாகும் பங்கு சந்தையில் நூறு சதவீத பண இழப்பு அபாயம் உள்ளது சந்தை அபாயத்தை புரிந்து கொண்டு முதலீடு மற்றும் வர்த்தகம் செய்யும் முன் செபியில் பதிவு பெற்ற ஆலோசகரை அணுகவும் மேலும் நாங்கள் எந்த ஒரு பங்குகளை வாங்கவோ விற்கவோ பரிந்துரை செய்வதும் இல்லை நான் செபியில் பதிவு பெற்ற ஆலோசகரும் அல்ல சரி இப்போ இதுல தான் நம்ம வந்து முக்கியமா ஒண்ணு பார்க்க வேண்டியது இருக்கு என்ன அப்படின்னா இப்போ ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்ற ஸ்டாக்கு இன்னைக்கு நெகட்டிவா முடிஞ்சிருக்கு ஒரு ஆறு பாயிண்ட் வந்து கம்மியா க்ளோஸ் ஆயிருக்கு ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்ல நமக்கு ஏற்கனவே இருந்த ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் விட அதுல இருந்து ரெண்டு லட்சத்தி நாப்பத்தி ஓராயிரம் கான்ட்ராக்ட் வெளியே போயிருக்காங்க விச் மீன்ஸ் எக்ஸிட் ஆயிருக்காங்க லாங்ல இருந்துன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ அதை தான் நம்ம இங்க ப்ரிடிக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா சரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இது நெகட்டிவாக இருக்குது இந்த வேல்யூ ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஸ்டாக்கில் வெளியே போகிறாங்கன்றத கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா பட் ஆனால் இப்போது இந்த டேட்டாவை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றது தான் கேள்விக்குறி சரி அதை தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் ஆப்ஷனோட ஃபார்முலா என்னன்றது தெரியும்னு நினைக்கிறேன் தெரியல அப்படின்னா ஆப்ஷன் என்னன்றதை நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு ஓ ஐ ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரைஸ் அப் ஆகுது ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அப்ராஸ் அப் ஆகுது அப்படின்னா லாங் பில்டப் நடக்குதுன்னு அர்த்தம் லாங் பில்டப்னா என்னங்க ஒன்றும் இல்லைங்க பையிங் நடக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ப்ரைஸ் அப் ஆகுது ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் டவுன் ஆகுது அப்படின்னா ஷார்ட் கவரிங் அதாவது செல்லர்ஸ் எக்ஸிட் ஆகுறாங்கன்னு அர்த்தம் செல் பண்ணவங்க எக்ஸிட் ஆகுறாங்கன்னு அர்த்தம் ப்ரைஸ் டவுன் ஆகுது ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்டும் டவுன் ஆகுது அப்படின்னா லாங் அன்வைண்டிங் அதாவது பையர் எக்ஸிட் ஆகிறாங்க ப்ரைஸ் டவுன் ஆகுது ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் அப் ஆகுது அப்படின்னா ஷார்ட் பில்டப் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது செல்லிங் நடக்குது அப்படின்றத குறிக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை டீகோட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான அதாவது இன்டர்பிரிட்டேஷன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இன்டர்பிரிட்டேஷன் நான் போடுறேன் ஓகே இப்போது இஃப் அண்டு அப்படின்ற கண்டிஷனை போடுறோம் ப்ரைஸ் என்னங்க ஆயிருக்கு கம்மி ஆயிருக்கு ப்ரைஸ் கம்மி ஆயிருக்கு ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் கம்மி ஆயிருக்கு ப்ரைஸும் கம்மியாக இருக்கு ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கம்மி ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ இதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக போடணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த கண்டிஷன் போட்டு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம நெகட்டிவ்னு போட்டிருக்கோமா இங்கேயும் நம்ம அதே ஃபார்முலாவை கொண்டு வருவோம் அதாவது ஒன்றும் இல்லைங்க இஃப் திஸ் லெஸ் தென் ஜீரோ கமா நெகட்டிவ் எல்ஸ் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதை அப்படியே காப்பி பண்ணி எண்டு வரைக்கும் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபார்முலா கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ சேஞ்சை வந்து இந்த இடத்துல நம்ம போட்டுக்கலாம் அண்ட் இதை வந்து ஃபார்மட் பெயிண்டிங் கொடுத்து அப்படியே ஃபுல்லாக எழுத்து விட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கலர் கோடிங் இங்கேயும் வந்துடும் வந்துருச்சுங்களா அதே மாதிரி இதை கிளிக் பண்ணி ஃபார்மட் பெயிண்டிங் கொடுத்து இதை அப்படியே கொண்டு வந்தீங்கன்னா இங்கேயும் அந்த கலர் கோடிங் ஈஸியாக வந்துடும் நம்ம வந்துருச்சுங்களா பாசிட்டிவாக இருக்கிறதெல்லாம் க்ரீனாக இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கிறதெல்லாம் ரெட்டாக இருக்கும் இப்போது நம்ம இங்கே கண்டிஷன்ஸ் போடுறோம் ஈக்குவல் டு இஃப் அண்ட் ப்ரைஸ் நமக்கு நெகட்டிவ் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அண்ட் ஐ மீன் ஓப்பன் கோட் அண்ட் க்ளோஸ் கோட் நெகட்டிவ்னு போட்டு கமா இப்போ நம்ம ஒரு கண்டிஷன் எழுதணும் அதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம் என்னன்றத சொல்கிறேன் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபார்முலா எழுதுறதுக்கு இது இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம வந்து இந்த இடத்துல பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபார்முலா எழுதுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேங்க கண்டிஷன்ஸ் எழுதுறேன் ஈக்குவல் டு இஃப் அண்ட் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் எழுதுறோம் ப்ரைஸும் அப்பா இருக்கு ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அப்பா இருந்தது அப்படின்னா லாங் பில்டப் அப்படின்னு கூட இல்லாட்டி பையிங் அப்படின்னு கூட லாங் பில்டப்னு கூட சொல்றோம் ஓகே ஸோ இப்போ இஃப் அண்ட் ப்ரைஸ் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் ஓப்பன் பிராக் ஓப்பன் கோட் அண்ட் க்ளோஸ் கோட் கமா சேஞ்ச் அதாவது இந்த இடத்துல இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது இதுவும் ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ
மறுபடியும் கம்மா கொடுத்து இஃப் ஓப்பன் பிராக்கெட் அண்ட் போட்டுட்டு மறுபடியும் ரெண்டாவது கண்டிஷன் எழுதும் பிரைஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பன் டபுள் போட் பாசிட்டிவ் க்ளோஸ் டபுள் போட் கமா சேஞ்ச் ரெண்டாவது என்னங்க டவுன் ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் க்ளோஸ் டபுள் போட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் கமா இப்ப நமக்கு அதுக்கு பேர் என்னங்க ஷார்ட் கவரிங் அப்படின்னு அர்த்தம் ஷார்ட் கவரிங் அப்படின்ட்டு நம்ம டபுள் போட்டில் போடும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் தெரிய மாட்டேங்குது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இதை கீழே இறக்கி கொண்டு வந்தது ஓகே இப்போ ரெண்டாவது ஃபார்முலாவும் நம்ம போட்டுட்டோம் ஓகேங்களா மறுபடியும் கம்மா போட்டு இஃப் அண்ட் இஃப் அண்ட் மூணாவது டவுன் இந்த இடத்துல நமக்கு நெகட்டிவ் அப்படின்னும் இந்த இடத்துல நமக்கு ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் அப்படின்னும் வந்தது அப்படின்னா நமக்கு இந்த இடத்துல என்னங்க லாங் அன்வைண்டிங் அப்படின்னு கூடுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ லாங் அன்வைண்டிங் க்ளோஸ் டபுள் கோட் கமா மறுபடியும் இஃப் அண்ட் இந்த செல்லை சூஸ் பண்ணி நாலாவது ஃபார்முலா ஈக்குவல் டு நெகட்டிவ் ஓப்பன் க்ளோஸ் டபுள் கோட் கமா இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு பாசிட்டிவ் அப்படின்னு வந்தது அப்படின்னா எனக்கு ஷார்ட் ஓப்பன் பை ஓப்பன் டபுள் கோட்டில் பார்த்தாலும் அது கரெக்டாக வரும் ஷார்ட் பில்டப் அப்படின்னு கொடு அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு கம்மா போட்டு டபுள் கோட் மறுபடியும் போட்டு க்ளோஸ் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் க்ளோஸ் பிராக்கெட் போட்டு என்ட் அடிச்சிருங்க டூ மினி எந்த இடத்துல தப்பு பண்ணியிருக்கோன்றதை நம்ம பார்க்கணும் ஷார்ட் பில்டப் அப்படின்னு போட்டு க்ளோஸ் பிராக்கெட் போட்டுடலாம் என்ட் அடிச்சிடலாம் Too many arguments. If and positive equal to positive, long build up. If and positive and negative, short covering. Okay, in this case, there is an extra comma. So, that is what we will do. If and negative. If and short build up. Go to end red. So, now, long unwinding. We are going to end red. So, this is what we are going to do. We are going to end the formula. We are going to copy and paste. So, we are going to end the particular stock. We are going to end the stock. Now, what do we do? We are going to end the long build up. We are going to end the short build up. We are going to end the short build up. We are going to end the long build up. We are going to end the long build up. We are going to end the long build up. Equal to if open bracket. This equal to. Long double quote long build up அப்படின்னு இருந்ததுன்னா பையிங் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுன்னு சொல்கிறோம் கம்மா இஃப் ஓப்பன் பிராக்கெட் இது ஷார்ட் கவரிங் சாரி ஈக்குவல் டு டபுள் கோட் ஷார்ட் கவரிங் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா எனக்கு செல்லர் எக்ஸிட் அப்படின்னு சொல்லு இஃப் ஓப்பன் பிராக்கெட் இது ஈக்குவல் டு டபுள் கோட் ஓப்பன் பண்ணி லாங் அன்வைண்டிங் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா எனக்கு பையர் எக்ஸிட் அப்படின்னு சொல்லு இஃப் இந்த இடத்துல ஈக்குவல் டு எனக்கு ஷார்ட் பில்ட் அப் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா ஷோ மீ Selling. Else, double close close நல்லாவே இருக்கும் இந்த ஸ்டாக்ல நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ பையர் எக்ஸிட் பண்ணுறாங்கன்னா மார்க்கெட் வந்து ஸ்லோவாக மாட்ரேட் டவுன் சைடில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் செல்லிங் அதாவது அதுக்கும் நம்ம கண்டிஷன் கொடுத்துடலாம் ஓகேங்களா ஈக்குவல் டு இஃப் திஸ் ஈக்குவல் டு பையிங் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் 
புல்லிஷ் அப்படின்றத நம்ம மென்ஷன் பண்றோம் இஃப் திஸ் ஈக்குவல் டு செல்லர் எக்ஸிட் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா எனக்கு மாட்ரேட் செல்லர் எக்ஸிட் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா மாட்ரேட் புல்லிஷ் அப்படின்னு சொல்லு இஃப் திஸ் ஈக்குவல் டு பையர் எக்ஸிட் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா எனக்கு மாட்ரேட் பியரிஷ் அப்படின்னு சொல்லு இஃப் திஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா எனக்கு பியரிஷ் அப்படின்னு சொல்லு அப்படின்ற கண்டிஷனை நம்ம கொடுத்துடுறோம் ஓகே எல்ஸ் ஒன்றும் இல்லை க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் டூ மெனி ஆர்குமெண்ட்ஸ் இதில் கமா வராது அவ்வளோதான் ஸோ காப்பி பண்ணி காப்பி பண்ணணும்ல அந்த கீழே இருக்கிற ஒரு இடத்துல டபுள் கிளிக் பண்ணினா எல்லாத்துலேயுமே நமக்கு வந்துடும் இப்போ நம்ம இதில் கண்டிஷன் ஃபார்மேட்டிங் போட்டுடலாம் ஓகே கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டில் போயிட்டு டெக்ஸ்ட் கண்டெயின்ட் மாட்ரேட் பேரிஷ் இருந்தால் எனக்கு நார்மல் ரெட்டு கொடுத்துரு மறுபடியும் டெக்ஸ்ட் கண்டெயின்ஸ் மாட்ரேட் புல்லிஷ் இருந்தால் எனக்கு க்ரீன் ஃபீல் கொடுத்துரு அப்படின்றத சொல்லிடுறோம் டெக்ஸ்ட் கண்டெயின்ட் பியரிஷ் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா எனக்கு கஸ்டம் ஃபில்லில் போயிட்டு ஃபில் எஃபெக்டில் மேலே ரெட்டை சூஸ் பண்ணி கீழே ஒயிட்டை சூஸ் பண்ணி சென்டரை சூஸ் பண்ணி ஓகே கொடுத்து ஓகே கொடுத்துட்றேன் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எல்லா மாட்ரேஸ் பேரிஸும் மாட்ரேஸ் பேரிஸும் அந்த கலரில் மாறுது ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா இதில் கண்டிஷனை கொஞ்சம் மாற்றிக்கலாம் மாட்ரேட் பேரிஷ் அப்படின்னு போட்டதுக்காக டவுன் மாட்ரேட் டவுன்னு போட்டுக்கலாம் மாட்ரேட் புல்லிஷ்க்கு பதில் மாட்ரேட் அப்புன்னு போட்டுக்கலாம் மாட்ரேட் பேரிஸ்க்கு பதில் மாட்ரேட் டவுன் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இதே இதை அப்படியே கண்ட்ரோல் டி கொடுத்துருங்க எல்லாத்துக்கும் வந்துடும் இப்போ இந்த கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்கில் போயிட்டு டெக்ஸ்ட் கண்டெயின்ஸ் சாரி கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்கில் போயிட்டு மேனேஜர் ரூல்ஸில் இந்த இடத்துல மாட்ரேட் அப்புன்னு மாற்றிடுங்க ரெண்டாவதாக இருக்கிறதுல மாட்ரேட் டவுன்னு மாற்றிடுங்க இப்போ ஓகே கொடுத்துட்டீங்க அப்ளை கொடுத்துட்டீங்க ஓகே கொடுத்துட்டீங்கன்னா அதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் மறுபடியும் செலக்ட் பண்ணி கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங்கில் போயிட்டு டெக்ஸ்ட் கண்டெய்ஸ் கண்டெயின்ஸில் போயிட்டு ஒரு இடத்துல பேரிஷின் போட்டிருக்கோம் ஒரு இடத்துல ஸ்ட்ராங் புல்லிஷின் போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ நம்ம இங்கேயும் என்ன பண்ணலான்னா ஸ்ட்ராங் புல்லிஷனே போடலாம் ஸ்ட்ராங் பேரிஷனே போடலாம் வெறும் பேரிஷன் இருக்கிறதுக்கு பதில் ஸ்ட்ராங் பேரிஷ் ஓகே ஸோ கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் டெக்ஸ்ட் கண்டெயின்ஸ் புல்லிஷ் அப்படின்னு இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கஸ்டம் ஃபார்மேட்டில் போயிட்டு ஃபில் எஃபெக்டில் க்ரீன் இங்கே ஒயிட் கிளிக் ஓகே கிளிக் ஓகே கிளிக் ஓகே ஓகே ஸோ அதே மாதிரி கண்டிஷன் ஃபார்மேட்டில் போயிட்டு டெக்ஸ்ட் கண்டெயின் அப்படின்றதில் நம்ம ஸ்ட்ராங் பியரிஷ் அப்படின்றத போட்டுட்டு அந்த இடத்துக்கு நம்ம கஸ்டம் ஃபார்மேட்டில் போயிட்டு ஃபில் எஃபெக்டில் ரெட் கலரை சூஸ் பண்ணி இங்கே நம்ம ஒயிட்டை சூஸ் பண்ணி இந்த லெவலை சூஸ் பண்ணி ஓகே கொடுத்து ஓகே கொடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மார்க்கெட்டோட டேட்டாவை இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு டேட்டா பேஸ் மாதிரி கலெக்ட் பண்ணி அதை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்டர்பிரட்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம போட்டு வச்சுக்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் நம்ம என்எஸ்சி வெப்சைட்லேயே இருக்குது நீங்கள் அதை பார்த்து நீங்களே அதுக்குள்ளே கோ த்ரூ பண்ணிங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும் மறுபடியும் இது போன்ற நல்ல ஒரு எஜுகேஷன் வீடியோவில் சந்திப்போம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் விஜயன் நன்றி வணக்கம்